Так, а я думала, мы у окошка будем. А, да? Ребят, всем привет! В этом видео вы увидите, как мы добирались до острова Панган. Сейчас мы поднимаемся на паром, который плывет 4 часа до острова. Билеты мы купили за 310 бат. В эту цену входил автобус от города Суратани до парома и сам паром до острова. Ничего себе! Ну да. Вот так вот прямо? Ну да. На улице лучше. Занимай самые классные места. Кого? Вова класс. На пароме было очень много европейцев, вообще на острове Панган и Самуи, которые рядом находятся, куча белых, куча украинцев и русских, и европейцев. И как потом оказалось, на острове Панган как раз вскоре был фестиваль, и в это время как раз собираются там очень много европейцев и очень много девушек европеек, которые путешествуют сами. Мы первый раз плыли на пароме, сначала мы никак не могли нафоткаться и наснимать, там очень красивые виды, как раз была очень красивая вода, светило яркое солнце, супер! Когда мы уже выходили с парома, мы увидели вот такие огромные, набитые свинюшками машины. Они все очень громко хрюкали. Я понимаю, конечно, что это будет потом убийство, но это было вот так. Простите меня, защитники животных. Сначала в основном выходят люди с парома, а потом уже выезжают машины и мотоциклы. Все, мы уже на острове. Очень необычно. Мы даже не смотрели никаких фотографий там или видео с этого места. Мы так любим делать. Приезжаешь и сразу же шок, сразу куча впечатлений. Вот так вот выглядит остров. В целом, вот он весь такой. Антони. 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 Мы заранее ничего не бронировали, пошли искать отель, и везде нам говорили просто какие-то нереальные цены. Не бронировали, потому что все было занято, но мы решили, что приедем уже по месту, будем искать. И везде отели либо фул, либо вообще какие-то невозможные цены ломят. Во время фестиваля Full Moon именно вот эти несколько дней весь остров реально занят людьми. То есть нам нужно было буквально несколько дней переждать и пожить пока что в какой-то холубке, а потом переселиться в нормальный отель. Либо надо было приезжать изначально через несколько дней, так что мониторьте. Я боюсь собак. И всегда они ко мне подходят. Из всех людей они подходят ко мне. Этот миленький, ладно. Папи, папи. Даже вот такие костылы забиты. Вот в этом отельчике всегда было очень шумно, там бассейн, тусуется молодежь и всегда очень громкая музыка. Не сидитесь рядом с этим отелем, если вам такое не интересно. Хотя загорающие девушки у бассейна, возможно, это стоит того. Идем. Идем. А, это тут. 
шторм дешевый. Его нету. Наконец-то мы поселились хоть где-то. Это реально единственное место, которое стоило ну, нормальных денег. Просто не сверх денег, а нормальных денег. Это вот эта халупка. Были, конечно, еще варианты нормальные отели, но которые задрали просто цены в три раза. Но это реально не стоило того, поскольку мы тут налегке. У нас эконом-вариант. Окей, это даже интересно. Угу. Ну чё? Ну, короче, приехали на этот остров. Тут оказался какой-то праздник полной луны. Полнолуние они празднуют. Поэтому все в 4-3 в раза дороже. Вот. И получилось снять только вот этот вот домик за 200 бат. За 250 хотели, я сторговал за 200. Рядом домики в 5 раз лучше, которые стоят, по идее, столько же. Вот такой у нас домичек. Это москитная сетка, она реально помогает. Пол дырявый, естественно, там будет куча всякой мошкотни и гекончиков, но мы очень любим гекончиков. Домик, кстати, стоит прямо на берегу. И вот такой вот шикарный закат был в тот день, когда мы приехали на Панган. Супер!